，全剧唯一一场被低估了的宫斗事件，看完才懂甄嬛。有多险！端妃一直细心照顾年幼的胧月，想着后半生永女承欢膝下。但甄嬛的回宫让她有了危机感，她一心想把胧月留在身边，这才被宜修利用，检举了苏培盛和锦汐的对视关系。此事一出，无疑是断了甄嬛一条臂膀。看似简短的一集，甄嬛好像没什么动作，但其实这一局真是暗流涌动呢。行错一步就是万劫不复，足以比肩滴血验亲了。甄嬛先是去见了一波司大爷。碰到口风，二人谈话间，四大爷先是搬出了宜修，说他身子健好，可以看过后宫的事儿了，还提出要给甄嬛换个比景熙伶俐的宫女。他这么说，很明显就是自己不想当恶人，把案子呢甩给皇后，但也无疑是在分甄嬛的权。这时候，四大爷对他是有疑心在的。景熙是甄嬛的心腹，苏培盛呢又是皇帝身边的红人，这两人有了对视关系。让四大爷回猜忌，是甄嬛想把手伸到前朝来。不管什么时候，皇权永远是四大爷这个皇帝的逆鳞，别人可碰不得。再就是凌云峰重逢，四大爷也会怀疑是苏培盛和锦汐早有勾结。重逢就是他们联手设下的巧合。加上这时候的甄嬛不仅怀着双生子，膝下还养着宝贝四大，这势力可不容小觑。这也让四大爷有了戒心，毕竟在当时，帝王都讲究制衡之术，他再宠他也不会允许。他一家独大。从甄嬛的角度看，他如果救不回锦汐和苏培盛，四大爷心里的疑心种子就不会消除，说不准还会影响自己的复仇大计呢。另外，甄嬛是真的舍不得锦汐，毕竟她是为了帮自己回宫才委身给了太监当对时，说明有情分，那是假的。但甄嬛不会被这困局难住，只要能证明他俩是真爱，就能减轻拉拢勾结的嫌疑。这时候的他就决定让端妃来帮忙。毕竟前期他帮端妃拿到瘟疫抚养权时，可是卖过人情的。端妃劝四大爷时，就是往真情方面说的，简短的几句话就转变了这件事的定性，把勾结拉拢之嫌转变成了相互慰藉。四大爷本身也不想处死苏培盛，但又怕他早已忠心别人，所以才有所顾虑。直到把苏培盛放出来，他还在试探人家，张嘴就劝人家和锦汐断了来往。苏培盛立马就表示自己和锦汐是真爱，单纯想找个老伴度过余生。这件事啊，才就此落幕。但凡这时候老苏要是说一句“全听皇上的，断了就断了”，那可就完蛋了。不仅自己的脑袋要搬家，锦汐也活不了，甄嬛很可能会受到牵连。但谁让人家确实是深爱锦汐呢？加上提着脑袋在宫里混了这么久，老苏早就是个人精了，潜台词还能听不出来吗？可以说，这盘局里没有一句话是多余的。全是心理战呐、啊！我听说宫里裁人了，这是皇上在给皇后脸色看。皇上的心思是最难猜的。殷贵人下线后，四大爷裁撤宫女，为啥是在给宜修脸色看呢？自从御花园一见钟情，四阿哥就对殷贵人产生了浓厚的兴趣。不顾上头摆着的老爹，竟想着和美人深入交流。但小情书还没传到殷贵人那儿呢，就被静妃给举报了。四大爷一怒之下。刺死了殷贵人这件事之后，四大爷就裁撤掉了部分汉军旗和蒙古旗的宫女。四大爷宣布这条旨意时，是当着众嫔妃的面说的。要知道，在当时管着后宫的小领导可是宜修，四大爷却直接越过了他，下达了命令，当着后宫众人的面提点他手底下的人爱嚼舌根。加上裁员的命令，无疑就是在质疑宜修的能力。既然你管不好，那你就少管。四大爷之后又表明了自己最烦多话的奴才。把爱生事的都赶出去。要知道那些时候，宫里大多传的是对熹贵妃不好的流言，而这一切都是宜修安排的。甄嬛因为英贵人的事儿被四大爷疑心，他觉得是甄嬛为了让六阿哥上位，才让浣碧送了英贵人进宫勾引三阿哥，更觉得果郡王用心不良，因此撤了嬛嬛协理六宫的职权，把重担又推给了皇后。宜修就借此机会笼络人心。让底下人传熹贵妃和六阿哥的坏话，更是在前朝多找人上折子，推举三阿哥当皇位继承人，这无疑是触动了四大爷的底线。于是他才借着后宫众人祭拜的时候，大庭广众之下和六阿哥亲热，表现的关心甄嬛，就是想为自己颁布的宠嬛政策做铺垫，暗戳戳的点点宜修，让他不要打不该打的主意。可宜修毕竟是皇后啊，又是白月光纯元的妹妹，四大爷也不好去苛责，所以。最后采用前线战士吃紧，后宫要节约开支为由，算是给皇后个台阶下。不得不说啊，这四大爷心里的镜子啊，可亮着呢。周守白一笑，什么台都打，只会害了你自己。宜修一直是后宫多了么小分队队长，一生除掉了不少四大爷的娃，像前妻富察贵人的娃、甄嬛的娃，都折在了他的手里。但不是什么娃都可以出啊。
不然只会遭到反噬。剧中太后就曾提到过，宜修越来越肆无忌惮，宫里没有一个人能压制住他。更是提到司大爷的后嗣凋零，这时候甄嬛还在甘露寺没被接回宫，司大爷排除万难，但最终还是犹豫天象之说。天象之说是宜修编出来试图阻止甄嬛的，有事儿没事儿就捣鼓出个小病小痛来，阻挠司大爷接人。这时候接不接人，太后才是个主要拿主意的。毕竟天象说温月宴冲到了太后，影响她的健康，四大爷也不得不考虑到这一点，不然自己的孝子小马甲不就掉了吗？开始太后是和皇后站在一个战队的，都是为了乌拉那拉氏的荣耀，可现在的皇后明显一人独大，这时候必须得找一个人回来压制着她，要是再任她发展下去，四大爷的娃迟早都会被宜秀给灭了。只剩一个三蛋来继承大统，但甄嬛一回宫，太后又怕她太有手段，影响乌拉那拉家的荣耀。可四蛋被毒一时，让她果断选择了让四大爷接甄嬛回宫。四阿哥的绿豆汤里被人下了东西，幸好有老嬷嬷替他挡了一命，不然可就凄惨了。虽说四阿哥的生母低贱，但他也是皇室血脉，哪能轻易损害？而太后也不是个糊涂蛋。他清楚自己的站位，自己先是大清的太后，皇上的生母，最后才是乌雅成璧。认清楚这一点，太后就赶忙让四大爷接甄嬛回宫。与此同时，四大爷还决定把四阿哥交给甄嬛抚养。很多人认为四大爷因为出身低不喜欢四大，但其实早在把人接进宫中时，四大爷就考察过了。四阿哥头脑随齐飞，皇后又想除掉四阿哥，足以证明四大的实力刻不容小觑。所以接甄嬛回宫，把四大的身价提高。也是个不错的选择，就这么看呐、啊。宜修最不该动的就是四蛋，如此一来呢，不仅给自己找了个大敌回来，还给人送去了宝贝儿子，真是相当的吃亏呐。武则天的第一部《武则天》九五版的，从十六岁把我画到八十二岁，可以说毛戈平如今的成功绝对离不开刘晓庆当年的忽悠。在拍摄《武则天》时，刘晓庆已经四十三岁了。为了能把他画出武则天每个时期不同的状态，剧组先是在台湾、香港等地都找了化妆师来。然而试过一遍后，没有一个能让刘晓庆满意的。就在大家一筹莫展时，武则天剧组有一个妃子的扮演者给刘晓庆推荐了毛戈平。那会儿毛戈平还是名不见经传的小化妆师。听说他一直待在杭州，刘晓庆立马反问道：“杭州能有什么好化妆师啊？”这么一说不要紧，妃子朋友着急了，立马掏出来一本照片册子，上面都是毛戈平给他做过的一些妆造。刘晓庆看到后，立马。就被不同于以往电视剧中的妆容给吸引到了，随即他就确定了要毛戈平来试一下妆。完事后，刘晓庆看着镜子中的自己那杏面桃腮、眉目生情的靓丽模样，当下就说了四个字：“可以定他。”但是毛戈平开始纠结了，因为那会儿他要调去北京，有一个更好的发展机会。为了留住毛戈平，刘晓庆急中生智，开始给他画大饼。中国没有一部电影电视让一个演员从十五岁演到八十多岁。嗯，如果毛戈平这个机会给了你，如果你把握好了，他说你一定。会名扬四海，财源滚滚。刘晓庆的这一段话直接把毛戈平给忽悠的走不动道了。放下那边一百多集的某剧，收拾包袱就赶来了武则天剧组。事实证明，刘晓庆的确有预言家的天分。在武则天播出不久后，毛戈平也开始声名远扬了，甚至被誉为魔术化妆师。那毛戈平的化妆技术有多牛叉呢？可以在武则天播出二十八年后依然经久不衰，并且再也复制不出来第二个。为了把刘晓庆画出年轻感，在她前期的少女妆容上，毛戈平可是。下了狠手的，鼻头直接画成暗色，缩短中庭。为了画出立体感，缩短脸型的阴影，直接采用了深褐偏黑色，并且几乎打了整个腮部和下巴。吊眼和挑眉的应用也把刘晓庆凸显得更年轻妩媚。当年追剧时，这个高超的化妆手段吸引过了多少美妆博主呢？所以说，武则天成就了刘晓庆，而刘晓庆也成就了毛戈平。投资六百万赚回一个亿，杨舒云做造型，毛戈平做化妆，李建群担任服装设计师，在三大巨头的联袂下，武则天想不火都难呀！武则天的经典问世，绝对少不了背后这三位高人的付出。宝子们都知道毛戈平是化妆师，却很少有人知道当年这部剧，杨舒云也是参与了化妆造型设计的。要知道，凭借八七版《红楼梦》，杨舒云可以说是拿奖拿到手软，但武则天最终没有获奖，这多少就有点说不过去了呀！在我的一生中间，做过很多的作品。只有两个没有获奖，一个是《上错花轿嫁对郎》，另外还有一个就是刘晓庆版的《武则天》。为了做出。
还原唐朝历史的造型，杨淑云查阅了大量书籍和文献，单是发型样式，他就给刘晓庆设计了十四款，其中簪花高髻和扇形高髻最有特色。五周时期发型更加蓬松，两鬓隆起为云鬓状，比初唐时收拢服帖的发型更能衬托出美感。另外，杨淑云还会根据武则天穿不同的服装进行发饰搭配，除了普通的簪钗，发饰也有了更加多元化的发展，步摇啊、梳篦呀、凤饰等等都成为武则天装扮的必带品。另外，高髻也是那会儿流行的发型之一，无论是嫔妃还是百姓，人们都梳着半尺高的单环髻。而表演的舞女发型则是髻环加倍扩大，上面再插一些钗环之类的发饰。每一个人物的造型都不重复，这实打实的证明了杨树云老师深厚的造型实力。马歌亭来到剧组后，除了给刘晓庆化妆外，还遇到了一个不小的难题，那就是他还要负责男主陈保国的妆容，把一个年近四十岁的大叔画出少年感来。男人的骨相一般偏重，不能做太多修饰，否则会影响。特有的硬朗和英气，为此毛戈平试了很多化妆手法，最终采用拉皮术，才减少了陈宝国脸上的褶子。此外，加上他的魔术手、少年理智的英俊潇洒、意气风发，都通过化妆展现出来了。就连陈宝国自己都不敢相信，这简直就是重回十八岁呀！包括剧中王皇后、萧淑妃、韩国夫人以及上官婉儿的妆容，都出自毛戈平之手。化妆和造型搞定后，接下来就来到了服装部分。宝子们肯定没想到，武则天的服装设计师竟然是李建群，他。是演员，也是服装师。如果宝子们还想不起来，那提到康熙王朝里的荣妃，大家应该恍然大悟了吧？他给武则天设计的服装真的太出圈了。咱们继续往下看。这是让武媚娘都自卑的神仙颜值，被誉为古典美人的李建群，在武则天剧组的另一种身份，让人大吃一惊。不看不知道，一看吓一跳。以前了解到的李建群老师是个优秀的演员，再深入了解后，才发现他还是个连连获得飞天奖和金鸡奖的服装设计师呢。不仅唐明皇杨贵妃的服装是李建群负责设计的，就连武则天和康熙王朝的也不例外。儿时李建群的梦想就是跳舞，后来一场意外导致他膝盖撕裂，无奈之下才转为学习美术。在进入演艺圈之前。李建群就已经获得了全国青年油画创作优秀奖以及三项全军舞台美术设计奖，所以能成为演员，这个也是他万万没想到的。但更让我们没想到的是，李建群演一部火一部，虽然都是配角，但每个人物都被他演得入木三分。在《唐明皇》中，李建群化身为美艳但恶毒的武贵妃，是个隐藏的大 boss， 为了达到目的不择手段。从这部剧开始，李建群才慢慢被大众所熟知，也是凭借着《唐明皇》，他荣获了第十三届电视剧飞天奖服装奖，最终。九千多套华服霓裳，上至皇家百官，下至平民百姓，都是李建群参与设计的。包括他画的妃子们的形象手稿，不但具有审美价值，也经得起细节的考量。同年，李建群还拍摄了电影《杨贵妃》，在兼职服装设计师的同时，还获得了第十三届中国电影金鸡奖的服装奖。在这一版《杨贵妃》的服装上，李建群运用了更浓重的红紫黄色调，不仅明艳贵气，还高档奢华。到一九九五年，这才有了他给刘晓庆设计的服装，虽然不是一比一还原的。盛唐时期的服饰，但李建群给武则天选的是以红色、梅紫色为基调，更显得明快强烈。这充分考虑了一代女皇对生命痊愈的渴望。最后要说的就是康熙王朝了。李建群在剧中是聪慧大度的荣妃，眉眼中三分柔情，三分悲情，又带着三分铮铮铁骨，再加上一颗美人痣，一颦一笑之间都在还原人物。剧外，她依旧担起了剧组的服装设计工作。这部剧能成为经典，很大程度上离不开李建群的功劳。她的优秀不只体现在一个行业里，而是展。现在方方面面真的是那全才呀、啊。